Narito ang Malitang Pinoy TV. Malaking gulo ang nangyayari ngayon sa loob ng Eat Bulaga sa pagitan ng JMA Network at Tip Incorporated. At mukhang nangangamoy kick-out na ang mga halos host. At busing bigso to, may malaking ibubunyad patungkol sa Tip Inc. at sa mga halos host. Pero bago ang lahat mga kabalita, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag mo sanang kalimutan na mag-subscribe at mahit ang notification bell sa ating mumunting channel. Maraming salamat! At ito na nga mga kabalita, malaking gulo daw di umano ngayon sa loob ng Eat Bulaga. Laban sa GMA Network at sa Tip Incorporated sa pagitan ng dalawang malaking kumpanya, malaking usap-usapan ngayon na nagbamadali na daw di umano na ipakansel ang kontrak ng Eat Bulaga sa GMA Network. Hanggang December 24 pa kasi ang naturang kontrata ng Tip Inc. sa GMA 7 para sa inuupahan nitong time slot sa Kapuso noon time. At ayon sa source, may naganap daw di umano na meeting ng Eat Bulaga at ng GMA Network Vice President CEO. Anit Guzon at pinaliwanag naman ni Guzon na ultimo sila ay naapiktuhan na rin sa mga nangyayari sa pag-itsapwera ng taong bayan sa bagong itbulaga ng mga halos host. At sa ngayon ay binigyan na lang daw di umano ng palugit ang itbulaga upang mabigyan sila ng pagkakataon na hindi matiterminate ang kanilang kontrata sa lumalalang sitwasyon ngayon sa loob. At ayon sa pagsusuri ng survey, lumamang na ng 4% ang It Showtime sa ratings nito. Matapos umalis ang TVJ sa It Bulaga at lahat ng mga host nito sa naturang variety show. At sa pagpasok naman ng It Showtime sa Kapuso Network, umulan ng mga posibilidad na mangyayari sa pagitan ng It Bulaga at Showtime sa Kapuso Network. Kapag matapos daw di umano ang kontrata ng It Bulaga sa GMA 7 Network, dito na daw di umano ililipat ang It Showtime sa time slot ng Kapuso Noon Time dahil sa pinapadaling pawawalang visa sa It Bulaga ng Tape Inc. Hinggil sa kontrata na nakalagay sa show nila na It Bulaga. Wala na daw di umano pumapasok na advertising dito at ultimo mga commercial na dapat ilalagay sa kanilang time slot ipinapakansil din dahil sa wala nang ang nanonood ng show kaya pumalag naman dito ang Tape Incorporated Bakit daw di umano minamadali silang paalisin sa time slot na wala naman daw silang nilalabag na batas sa loob ng JMA Network may mga nagsasabing mga analisis na mas lumalala na daw ang pagitan ng sitwasyon dahil pumasok na sa gera ang GMA Network sa lumalalang sitwasyon sa loob ng It Bulaga ng Tape Incorporated. At nang lumabas ang isyo na ito mga kabalita ay hindi naman mapipigilan ng ating mga kababayan na magbigay ng samutsaring reaksyon at komento sa mundo ng social media. At ito ang komento ni Mambini. Ilang taong binuo ng TVJ ang tiwala ng mga sponsors at mga manunood, pati respeto ng kapwa-artista at maging ibang istasyon, hindi nyo yan makukuha ng ganyan kadali. At ito naman ang komento ni Sir Rodrigo. Karma yan, kung ano ang ginawa mo sa kapwa, mas malala pa ang babalik sa'yo. Gahaman kasi ang magkapatid na halos host. Atin ang pasadahan. Ang pinag-usapan natin dito, we are talking about opinions. Uh, ang pinag-usapan ko natin ngayon, yung patas lang about intellectual property. Uh, yung sa mga opinions, sa labas na yan. But here, sa Pinoy Legal Minds, we will just talk ano yung nakasaad po sa batas, yung jurisprudence, uh, na i-explain po natin yan na maintindihan po ng mga common tao ng mga Pilipino. Alright, paliwanag po muna natin kayo, Mark. Uh, first to use, first to register, sino po ba ang may ari ng uh, Eat Bulaga brand kung pagbabatayin po natin ng batas? So, ang sabi dyan, sino, sino ba ang Ma ma ang lamang. Sino ba ang lamang? Mm. Ang unang nagrehistro o unang gumamit? Parang, parang pag-ibig din yan. Mm. Sino ba ang lamang? Ang unang inibig o yung unang pinakasalan? Aba, naisigit po ba talaga? Totoo yan. Naisigit po ba naman? Unang inibig o unang pinakasalan? Sabi ng batas, this is actually a Supreme Court decision. We follow the first to file rule. So pag first to file rule, ang pinag-uusapan natin dito, ownership of a trademark is through registration. So, irrelevant yung kung sinong, sinong unang gumamit, but sinong unang nagparestro with the Bureau of Trademark of the Intellectual Property Office. So, ang pag-usapan pag natin dito, sino ba talagang owner ng Itbulaga? Mm. So, we follow 
uh, uh, ang ginagawa natin, research natin lahat ng history. So, yung Eat Bulaga is actually ang nag-isip dyan si Mr. Joey De Leon. I think sa kusina yata niya na kuha niyan, sabi sa nabasa natin, but ang, ang nag-compose ng kantang Eat Bulaga is uh, yung si uh, Vic Soto. So, ang issue dyan, but sino bang owner ng, ng Eat Bulaga? Ang sabi ng batas, kung sino unang nagpa-registered, so kung sino unang nagpa-registered, sabi ng batas, ang take Corporation kasi, silang unang nagpa-registered sa Intellectual Property Office. But yung pinaregister nila is only class 16, 18, 21, and 25 of the intellectual property. So ano yung class 16, 18, 21, 25? Ibig sabihin, yun ang tinatawag na merchandising right. Merchandising right lang yan. But it will, it will expire on June 14, 2023. Next week, ma-expire na yan. So, may expired na kasi 10-year rule. So, mag 10 years na ngayong June 14, 2023. But yung right ng tape incorporated is only refers to class 16, 18, 21, 25 of the intellectual property. It means yung class na yan refers only to merchandising right. Ano ba yung merchandising right? MJ, yung jacket na kalagay dito, ito ka. Baso, may nakalagay dyan. Ito lang, binibenta mo yung baso. Keychain, yun. Yun ang tinatawag na merchandising. Nagbibenta ka ng merchandise. Hmm. Merchandising, right? It could be sombrero, oh. it could be bag na may pangalan ng brand. Oh, brand. Brand is still a brand. Hmm. Or kahit mga logo-logo dyan. That is merchandising, right? Hmm. So, logo. Logo ng mga sa TV. That is merchandising, right? But hindi kasama doon ang entertainment, right? Hindi kasama doon sa hawak ng tape. Tape. Hmm. Ang entertainment, right? Because an entertainment, right, is actually class 41 of the intellectual property. Law. Class 41. So, ano yung status ngayon? Si Mr. Tuviera, I don't know who is this Mr. Tuviera. This is my research. Nag-apply noong February 27, 2023. Nag-apply din siya ng, ng word na Eat Bulaga brand. Under 16, 18, 21, 25. At sinama niya ang Class 41. So, dalawang in-apply niya, merchandise and entertainment rights. Nag-apply siya ng merchandise and entertainment rights si Mr. Tuviera noong February 27, 2023. This year. This year lang. Bago lang. O, ilang, ilang buwan lang yun. Mm. Tapos, si Mr. Joey De Leon, nag-apply din. But ang in-apply niya is Class 41. Entertainment right lang. Noong March 22, 2023. So, ibig sabihin, nag-apply pa lang sila. Kung tingnan mo yung, yung facts ng story ng, ng It Bulaga, mm. walang owner ng entertainment right. Kasi nag-apply pa. Nag-apply pa lang si Mr. Tuviera, nag-apply pa lang si Joey De Leon ng sa entertainment right. But with respect sa merchandising right, ang tape incorporated ng owner. After June 14, wala na rin owner ang merchandise. Wala Except lang... pag nagpa-extend sila, di ba sabi ko? Ah, okay. Pwede magpa-extend six months before the expiration or six months after the expiration. So we will see, tingnan natin sa record kung nagpa-renew ba sila. Kasi I'm sure pag nagpa-renew sila, uh, pwede i-approve yan, pwede i-deny. Basta, basta, basta sabi ng batas, Un- until June 14, 2023, ang ownership ng Tape Incorporated sa, sa It Bulaga brand but refers only to merchandising right under Class 16, 18, 21, 25 of the Intellectual Property Law. Aba, so parang naka, ano sila, Kuya Mark, nakalutang yung, yung entertainment rights. Paunahan na lang kung sino mag-a-approve. Oh, paunahan na lang. Kasi sabi ng batas, ha, first to file rule ang mag-a-apply. First to file. So first to file, possible kay Mr. Tubera or possible kay Mr. De Leon, we will know. Uh, basta, ang sabi ng batas, hindi yung sinong unang gumamit. Iba naman ang copyright sa trademark. Pag trademark kasi, sinong nagpa-registered, yun ang trademark. Ang copyright, the moment of the creation, yun ang copyright. Pwede ang owner ng copyright, yung for example, yung, yung show ng Itbulaga, pwede yun ang owner noon, sinong unang nag-create? Sino bang unang nag-establish doon? Maybe, ito Vic and Joey, sila, they are the owner of the copyright of Itbulaga. Kasi from the moment of the creation, nag-start kasi ang Itbulaga in 1979, from the moment of creation, yung copyright. But ang trademark, ang ownership is through registration with the Bureau of Trademark of the Intellectual Property Office. Oh. So, hanging pala kayo, Mark. May the best man wins. Oh, so, sino? So, kung sabihin natin, owner si... Owner ang si Tito Vic and Joey. Ang tanong dyan? TVJ. If, if they are the owner of It Bulaga, we are talking of trademark, may certificate ba sila na silang owner? Kasi sabi ng batas, ang, ang ownership of trademark starts from the registration. It's true registration. Ang tanong, may registration ba sila? Wala. How about copyright? Possible. Kasi from the moment of creation. Kasi maybe they are the owner of copyright. Kasi from the moment of creation, yun ang copyright. But ang trademark is through registration. So pag registration ang pinag-uusapan natin sa, sa trademark o yung tinatawag na brand, 
under the law, state incorporated ang owner. But limited lang sila sa merchandising right. Kasi ang pinaregister nila 10 years ago, ang pinaregister nila is only class 16, 18, 21, or 25. Ibig sabihin, about merchandising right, hindi nila pinaregistered ang entertainment right. So walang owner as of today, walang owner ng entertainment right ng Itbulaga Brands. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman...